Nasemaje Global TV ni kukaribishe sana katika mahojiano ambayo siku zote sisi baada ya kauli huwa tunapata cha kuzungumza kwa sababu watu wanatafakari alafu na wanaongea kile ambacho wamekisikia kwa sababu yule ambaye amepata nafasi ya kuongea na uma kumsikiliza. Niko na mwana CCM hapa tunasema kada kinda kindaki uh, CCM lialia yani piga huwa yeye ni mwana CCM Naima mambo vipi luga poa habari safi mzima safi kabisa mambo yako safi habari siku mbili tatu ah tunamshukuru Mungu kitu ambacho hakiko sawa kwa msiba ni ile kauli ya msiba kauli ya msiba imejaa uchonganishi ndani ya chama mtu wa kwanza kupongeza jitihada za mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli ni Mwiguru la Meki Nchemba. Hata aliponunua Dreamline. Mtu wa kwanza kukoment alikuwa Mwiguru la Meki Nchemba. Kwenye Twitter yake aliandika nyumbani kumenoga. Nyumbani kumenoga. Yes, ndio. <laughs> Kwao ninachotaka kusema kwamba mm. eh dhana hii inalenga kuchonganisha. Na tu ni, ni mtake katibu mkuu wa chama pamoja na mwenyekiti wa muonye msiba. Msiba sio msemaji wa chama cha mapinduzi. Unachohisi kwamba uchonganishi analeta msiba ndani ya chama. Una madhara gani au ni kwa namna gani wewe unavyoona uchonganishi unakuja? Una, una, una Mwiguru Nchemba ni mbunge. Mm. Mwiguru Nchemba ni mwakilishi wa wananchi. Mm. Kuna wananchi waliomchagua ndani ya chama. Pia ni kiongozi wa kitaifa, ashakuwa kiongozi wa kitaifa. Kwa hiyo maana yake dhana kubwa ambayo nataka kuambia sisi tunataka tu na sisi moja sisi moja sisi mpya ambao ni yake kubwa na kiongozi wake wa kundi ni mmoja ambao ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo mimi ninachokiona kwa msiba kusema kwamba dr Mwiguru Nchemba anaondoka na bila kuja na vigezo vya muhimu na vya kushawishi wa Tanzania kwamba anaondoka kwa stadi gani mimi naona kama ni uzushi Sioni kama jambo la kusema kwamba baada ya kutenguliwa kuwa waziri Mwiguru Nchemba amepata tunasema ile amekasirika sijui na nini hajapendezi na hicho kwa hiyo ameamua aende upinzani kwa barua ambayo yeye anadai imeandikwa ili tu akaimarishe kule na kuonyesha kwamba juhudi zinazofanyika na serikali ya Wamatano kwa sababu alitoka huko sio 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 juhudi nzuri ndugu mwandishi habari nataka nikwambie kati ya mtu ambaye baada ya kutenguliwa aliyerudi kwenye jimbo lake na kuzungumza kwamba mchezaji akipunguzishwa mpira bado ni mchezaji ambao kesho anaweza kuwa mchezaji wa kiba kwa hiyo kauli za Dr. Mwiguru au Mwiguru Nchemba ameenda Iramba Mashariki akazungumza kwa wananchi wake kwamba mimi pamoja na kutenguliwa lakini bado mimi ni mwana chama hai wa chama cha mapinduzi na umeenda kuendelea kuona harakati za ujenzi wa jimbo lake anarudi kwa wananchi waliomchagua anafanya kazi kubwa na nitaka kuambia tu mwandishi wa habari kwamba chama cha mapinduzi kina watu wengi kina watu wengi ambao wana uwezo mkubwa zaidi wa kufanya kazi. Kwa hiyo mheshimiwa Magufuli anapomteua mtu mwingine, akimwacha mtu mwingine unaweza kaacha akiba yumkini kesho unaweza kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo naku niambia Mwiguru yeye hilo alikumpa tabu kiasi kwamba hizi sababu ambazo zimetolewa na huyu ambaye amekuja mbele vya vyombo vya habari na kusema kwamba ameumia na ameamua kufanya maamuzi hayo sio za kweli. Naamini Mwiguru ni mrebelare. Hmm. Mtu mrebelare ni mtu mstalabu. Na kwenye ustalabu wa kiliberali kuna kupokezana njiti kwenye uongozi. Na chokiamini kwa Mwiguru amepumzika lakini bado ana nafasi nyingi. Kauli hii ilikuwa ina malengo gani sasa? Kauli hii ni na malengo ya kugawanyisha chama. Chama hiki ni kimoja. Ukiona kuna watu wanakuja na kauli za kupotosha chama na sio wasemaji wa chama, lakini naiona kauli hizi kama ni kauli za kutaka kugombanisha wanachama ndani ya chama cha mapinduzi. Watengeneze magrupu ambao sisi chama cha mapinduzi sasa hivi mlinzi ni mtu mmoja kamana ni mtu mmoja mwangalizi ni mtu mmoja ni John Joseph Pombe Magufuli sasa kuelekea kuhitimisha kipindi chetu una lipi la kuongea juu ya wanachama wenzako wa chama cha mapinduzi lakini juu ya hizi kauli ambazo zimeendelea kutolewa huku na kule ushauri wangu kwa wanachama wenzangu wa chama cha mapinduzi tuna wasemaji wa chama tuna viongozi wa chama tufate matamko ya viongozi wa chama sio mtu anatoka anaenda kwenye media kwa sababu ana uwezo wa kulipia media akaenda kuzungumza anapotosha wanachama tufuate matamko ya chama na matamko ya chama yanatolewa kwa viongozi halali wale chaguli ndani ya chama okay wewe hapa leo hii umeongea kama mwanachama ambaye sio msemaji uoni kwamba tukitumia huo mfumo hata nyinyi ambao mnakopo mna mnahitaji kuongea vitu ambavyo mnaona haviendi vizuri ndani ya nchi au ndani ya chama mtakosa nafasi hizo nataka ni kueleze tu kitu kimoja sisi tunafata kanuni. Ndio maana nimekuja kwa vyombo vya habari kuzungumza hili kwamba msiba aache kufanyaje kutumia platform ya vyombo vya habari kwa sababu ana uwezo wa access kuweza kuvuruga chama. Sisi tunakuja kwa vyombo vya habari tunapongeza. Kwa mfano, jana Mheshimiwa Rais amepanda ndege kwenda Mwanza. Ametumia ndege ya abiria wa kawaida. Amepunguza gharama. Hilo lazima tulisifie 
Sisi wa, wanachama wa kawaida twende nje tupongeze jitihada za rais. Rais anajenga standard gauge. Rais anafanya stigraj gauge. Rais anatengeza miundo mbinu ya, ya nchi. Rais anafufua vitu vilivyokufa. Leo nataka tukwambie ndugu mwandishi wa habari reli ya kaskazini inafufuliwa. Kwa nini usipongeze kama mwananchi wa chama? Kama mwanachama wa chama cha mapinduzi. Kwa sisi kama wanachama wa chama cha mapinduzi tuyapongeze yale mazuri yanayofanywa na Dr. John Pombe Magufuli. Bas, lakini kwenye swala la matamko, swala mtu anaenda wapi? Yenye viashiria vya kugawa wanachama tuyachie kuchukua chama ili kiweze kusonga. Huyu mtu aitwe apelekwe kwenye kamati za madili za chama aonywe na kama ikifaa aweze kufukuzwa kwa sababu kuna dalili za kuagawa wanachama wa chama cha mapinduzi. Okay. Mimi naamini kwamba nimekupa nafasi kama mtanzania kama mwana CCM na uliyeongea yote hapo katika ibara ya 18 ambayo kila mtu ana uhuru wa kutoa na kuongea chochote ili mradi asivunji baada ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mimi naita Korumba